，小薇，对我就不适合干这个，名声不好嘛，自己有一个来路不正的儿子，还想着帮别人带孩子。忍什么呀？忍，五年不让生孩子，再过五年多大了？三十多了，那生孩子危险呀、啊，你知道不？可不是嘛！这事儿啊，肯定是姓霍那小子干的。我跟你说啊，这小子是要钱挣不了钱，要能耐没能耐，弄得小雨现在连生孩子都不行。当初我就不应该让他们俩。哎呀，行了行了，你别说了，你说这些有什么用嘛？你倒是说话呀！你说说呀，你支不支持他们这样啊？支持个屁呀！支持，你不想抱外孙子呀？啊？可是你看这小雨这孩子这脾气，你也不是不知道，定好的事儿，这这我也说服不了他呀。哎，要不咱叫着画工吧？哎，咱俩说什么？小雨跟咱拧巴着，那老公公说话了，他是不是就得听啊？哎，老话比咱们还想保尊重。对呀，我就告诉他，要么小雨趁年轻生，要么就干脆别生。我就不信老话在里边起不了作用。看着我干嘛？快去呀！好好好，我去我去。老话，老话，老话。化工，哎，好什么好什么呀！来来来来来，哎，干嘛呀？干嘛？听见母德非典了？哎呀，瞧瞧你这臭嘴！哎，咱俩呀，得直播省城，晚了路上就麻烦了。什么？直播省城啊？组团来的呀？相公，他们选择在这个档口组团，显然是要以来回不变为借口，长期驻扎沈城，打持久战。娘子，你路人干。他们的战略思想来自于一种形而下的判断。他们一定认为我们之间的同盟是裹挟式的、不坚固的，瓦解一个就等于瓦解全部。所以，在这种思想指导下实施战术，第一步必定是离间我们。哎呀，那什么咖啡呀，跟中药汤子似的。二林，走走走，帮我买瓶矿泉水去。啊、哦，走走啊。你这这这啊！你岔开我俩，是为了逐一机制。他们早有分工，或动之以情，或晓之以理。我们俩谁软谁就是突破口。好，我们的应对措施是：疑似虚心接受，疑似我们俩任何一个都有可能成为突破口。又怎么了，妈？这孩子不在身边呢，我跟你爸寂寞呀。哎呀，你说，这要是有个外孙子，这多好啊！小子对着我笑我，哎呦！妈，我我没说不生啊，就是说隔个五年再生嘛
。五年很快就过去啦。可是现在我们俩多寂寞呀。<笑>人生有几个五年？你公是民工伯伯，去年还生龙活虎呢，今年人就没了。张朝阳，年三十的时候，一家人正在团聚呢，突然间死了。老二啊，但凡是生物，只要上了点年岁啊，都会身不由己。没准哪天，就会设备停转，撒手人寰。难道非要到那个时候，你才能明白“不孝有三，无后为大”的道理吗？你这话说的，这这太夸张了吧！一次取得进展之后，他们会迫不及待地把战术推进到第二步，他们会继续查看我俩，以便对着突破口穷追猛打。我们呀，年纪大了，在单位呢，混点闲差。这人呀是越待越报废，大脑迟钝，丢三落四啊！要再这么下去呀、啊，那真离老年痴呆不远了。这要有个小孩在眼前呢，那就什么都得想着了。嗯，这就锻炼大脑，延缓衰老，避免过早的走上那个老年痴呆的这条不归路。你看我这一生啊，坎坷。妻子呢，离我而去。大儿子呢，认贼作父，本想带着大家共同致富，又没想到掉进了非法集资的陷阱，五年铁窗。现在呢，头发已经白了，心气儿呢也快磨没了，就想让自己啊。在有生之年呢，还能享受点天伦之乐，好让自己觉得这一生呢，过得还不是那么太凄惨，还有些幸福在身边。我们的应对方针是：阴奉阳违，滚刀肉。应对方法：你推我，我推你，把责任都往对方身上栽。明面上态度诚恳，暗地里一个托字诀。先消耗他们的锐气，再耗得他们无聊，无聊了也就疲了，自然也就不战而退。哎，你别乱动，过来，好，这是好好，这是，一二三，再一个，再一个，这情况你看怎么办？态度诚恳。好像有所松动。嗯，他们那是阴奉阳违，是不是啊？我走过的桥比他们走过的路还多呢，我能上这个当吗？啊！哎呦，他们显然是用拖字诀跟咱们打消耗战，不断骚扰，不断骚扰，骚扰到他俩心烦意乱，最后只能强颜欢笑之时，我们突然发起总攻，一举拿下。靠谱。到时候你啊，嗯，就阴阳怪气儿的，制造气氛。我们两口子呢，一个红脸，一个白脸，配合着，不进打不败他们。哎，可是咱们已经骚扰到他们心烦意乱了，那现在就等于是强攻啊，这会不会不愉快？只要咱们三个老的拧成一股绳，就不怕他们不服。现在还推不靠谱啊！该怀时候不怀，不该怀时候怀上了。你在哪儿美到？哈哈哈！啊，几位老同志，咱们好个影呗！来来来，看看，我先摆个姿势啊！好，我找个背景啊！哎，找个人给我们拍啊！好，没事，我先找个背景。哎，对，哎，这儿这儿这儿，还左边一点。这儿啊？好，左一点。好，可以可以。往那儿去一点。好，好，好。哎，那个不好意思，能不能给我们合个影？啊，谢谢。
，这个位置啊，好。我喊一二三。好好好好好好。一。哎，对对对对，好，好。一二三，茄子，茄子。烦死了！一天到晚唠唠叨叨，唠唠叨叨的，就那个车轱辘话。哎，让人打消耗战，现在没等他们无聊，咱俩就先皮了啊！关键是嗡嗡嗡嗡的，我烦我。微笑，微笑，微笑面对。恶棍都不打笑面人，何况面对几位老同志，对吧？我笑得迷人，你笑得甜美。再大的风雨，我们都笑脸相迎。这才叫滚刀肉精神，不战而屈人之兵。我笑得甜美吗？致命诱惑，真正的大杀器。这个皮要擀得薄一点啊，不要图省事儿。哎，皮儿太薄了，容易破，没经验是不是？啊，就是吧。看我，像不像小猪？嗯，什么意思啊？看好了啊，所有馅儿大、模样好的都是我包的啊。嗯，对。哎哎哎，你别抢功啊，这几个都我包的。呸！你看你包的。我给你找一个啊，你看，扁塌塌的，一看就能看出来。就是，哎，我这里挨着这边放的。得了吧，你比比比一下。你别耍赖啊！有，哎呀，别耍赖啊！行了行了，行了，行了。行了哎呀，不是，你别动啊，我摸你就行了，你别。不是你父亲的啊！哎哎，你们看啊，什么叫其乐融融啊？这就是其乐融融，就是、啊，这就是幸福，对不对？哎，就是还缺一个小的呀。嗯，哎，你这话说的对，要再来一小的啊，咱就圆满了，是不是啊？啊，哎呀，谁有咱们这条件呀、啊？俩青年住隔壁，这么近啊，孩子一出来，呃，两家一块干啊，就老做饭。呃，老爷哄着，呃，老爷没工夫，爷爷上，是吧？可是多令人羡慕啊！是不是？真是！哎呀，可惜啊，就这条件还不生呢。你说说得过去吗？啊！爸，嗯，咱们不都说好了吗？不是不生，是等时机成熟了再生。哎呀，父母都表态了，还有什么时机不成熟的啊？再拿耽误工作来说事儿，那就说不过去了，是不是？是啊，这回说好了五年。年，等五年到了，横出个事端，撂爪又是五年，一回头啊，想生都生不了啦。那就不生呗。孙宇，干嘛呀？什么话不能在这儿说呀？你拉我干嘛？什么事儿你不能说呀？啊！快，你拉我出来干嘛？不是说好要微笑面对吗？嗯，还要我怎么着啊？舔着脸，堆着笑，细声细气哄着，低眉顺眼受着，还要怎么着？没完没了了是吧？想抱孙子没错啊，但是问题是他们不顾及儿女现在什么处境，我们追求优秀错了吗？太太自私了吧他们！哎，不是。嗯，你爹妈也想抱外孙呢，是不是？呃，不是，我们是这么考虑的。我们孩子呀，年龄一偏大呀，生孩子比较辛苦，呃，是是不是？哎，我听你这腔调，这是要辩解呀？啊？合着你们是合起伙来想逼我是吧？没有，姑娘，绝对没有。华工，你这么说我就不高兴了。呃，咱们在家里边有话说话，是不是？你别阴阳怪气儿了。什么叫到时候想生生不了了啊？你这不是招我们孩子吗？不
你让我阴阳怪气儿的吗？装什么大辈儿算啊你啊？谁让你阴阳怪气？你怎么还真急了？你说你们俩怎么还真急了？那不是……我跟你说啊，你说你说，我最讨厌这种两面派了。你谁两面派了？还还还什么？哎，一心一意众志成城呢，转眼就把我给卖了啊！那那话谁说的？该怀的时候不怀，不该怀的时候怀了。哎，青天母，这话谁说的啊？哎，不是，姓花的，姓花的，姓花的。我告诉你啊，你这么说我就不爱听了。我告诉你，你别蹬鼻子上脸。哎、谁蹬鼻子上？你蹬鼻子上脸，你蹬鼻子上脸，你蹬鼻子上脸，你蹬鼻子上脸。哎呦，咱们不是，都是我做行吗？本来就是你的错。哎呀，不要孩子，为什么呀？啊，为什么呀？就是没底气。一个老爷们儿应该把家里担起来。知道吗？啊，你说你啊，要钱没钱，要本事没本事，你脸长得好看，玩命，能这么办事吗？谁让你看？你侮辱我可以，不许侮辱我儿子！你要打我呀？啊！我打你怎么着？啊！老大还打你吗？我他妈！什么东西？爸，爸，别气臭不要脸的，那舔不知耻，别气了吧。好好干，监狱里我见的货色多了，我怕你个臭车光啊！我，爸，你看你都这把年纪了，你行了吗你呀？儿子没出息，你让我这做公公的，我能怎么地呀？啊，谁没底气？我没底气。喂。小感冒，看把你紧张的，就是热伤风而已，跟非典没关系。幼儿园的事儿，你妈打电话来说过一嘴。都这么大年纪了，还什么不起？小薇，我知道你不愿接受我的帮助，但是一些过来人的经验，你或许可以劝解一听。只要不是安慰的话就行。小薇，你记住，办幼儿园和办企业一样，你经营的事业如果不是绝无仅有，那你必须找出别人没有的优势，并加以放大。拥有了优势，你就可以在众多的竞争者当中脱颖而出。谢谢。干嘛呀？找驾照，找驾照，我要坐辆车去省城。嘿，我怎么说你一阵儿一阵儿的呀？我说，这高速国道的出入口都设了路卡，挨个的量体温，你现在还发着低烧呢啊？你是不自己跟自己找麻烦吗？我有办法出去。小薇，啊，小薇，小薇，那孩子怎么回事呢？老朱，我告诉你，虽然我没有任何的优势，但我知道怎么找到优势。谢谢你的点播，让我一下子开悟了。在哪儿？在路上啊。<笑>一条不用量体温的路。小薇，嗯
事故小薇吧。锁哥，好久不见。别给他倒了，他真的喝多了。反正你这也停业没客人，不怕他撒酒疯。小薇，我真的喝醉了。曹操，咱们两个有多久没见面了？嗯。咱俩有多久没见了？嗯。好多年。但别忘了说，曹操，曹操知道。既然好多年没有见面，那就一醉方休。锁哥，曹操，你的流浪生活结束了。这疑似患者，不等于就是非典患者，所以不要过于的紧张。一切都以检验结果出来之后再做定论。由于二位在封闭空间有过长时间的接触，所以需要做隔离观察。隔离期间，所有的费用都由国家承担，不会造成你们的经济有负担。哎，所以请你们尽量的理解和配合我们的工作，好吗？我早就知道会被扣下，换句话说，我就是冲着来的。你想干什么？曹操，你之前跟我说过，你很遗憾，你是一个学教育心理学的，却从来都没有机会跟自己的孩子接触。那我现在告诉你，从今以后，我会把很多的小孩都交给你，让你带个够。我要你。做我幼儿园的老师。完。我相信你，会是一个很好的幼儿教师。给我，曹操，你给我，你就馋到这种程度啊？痛快一九九遍。你给我，你给我，曹操，你给我。我就给。你下来。我我就下。
Ой, 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 ой,你在云井这种小地方谁能找到一个真正的老外才教英文呢对不对小薇啊你跟咱们家叶霞那是老同学那是发小那不是我们就让学学他转转过来呗再说了这个孩子他是绝对不能输的起跑线上第一对我去填个
通过坦诚的沟通，我爸、我妈、我公公都非常认可这五年计划。做父母的嘛，儿女有追求，他们能不支持吗？而且因为有了共同的认知，他们之间的关系也更加亲密了。哎呀，真是奇怪，怎么我们到哪儿，这人到哪儿，啊？这话我还想说呢。哎，你说这非典都过了，这怎么还赖在这儿啊？就是，我们孩子呀，是这学校的教职工，招待所呀打对折，多待一天呀，咱家都占一天便宜，对不对？哈哈哈哈哈！这文化程度低的人呢，思想他就是那么狭隘。猥琐，庸俗不堪。华伟林当然能体会到老婆有多少感情包含在这五年计划当中，所以整个人都变得有激情了，一天到晚神采奕奕的，对我也更加那个了。真的，姐，事业忙了，他反倒恋家了。要不？咱们再使使劲。你没看出来，人家客户在敷衍我们。这单啊，算是跑了。这一个星期啊，算白费了。没事，送你回家吧。我不想回家。怎么了？怕，怕面对，怕没底气说话。哎，不是。不是那九万块钱，不是说了吗？公司有了。你要没事的话，你就陪我待会呗。那你也不能老这样吧还没睡啊？这么忙啊？每天十好几点才回来？陪客户谈事呢。再重要的事儿，接老婆一电话也无碍吧？你给我打电话了吗？啊！哎呦，那歌厅太吵，我没听到。歌厅。谈什么事儿用去歌厅啊 ？K 歌喝酒能聊什么呢？啊，华伟林，你就混吧你！我不明白你是看这家烦了，还是看我烦了？每天不耗到我睡着，你就不回家。你也下来了，本来想叫你一起吃饭的。电话不接，人影不见，你让我在朋友面前还有面子没有？我还一个劲儿的帮你说好话，说的我自己都心虚。你以为人家看不出来吗？啊？什么
什么意思啊？就是不想回来是吧？不想回来，你接着混去呀、啊、你啊啊！爸，啊啊，我我打电话没人接，呃，就过来看看。啊，没没什么事儿，没事儿，没事。哎，爸，你进进来坐。我不坐了。每个人都应该清楚，自己为什么在争取。如果只为自己，那尽管放马开去，输赢自受；如果不是，那就太贪心了，反而让愿望变成了霸权，自己纠结，还折磨别人，对不对？有道理，各位哥的需求合作起来才轻松。那你跟我的合作是自愿的吧？实话实说，嗯，借旧之前不是。<笑><笑>别看着报名表纠结了，我列了一份名单，名单之外的都可以回掉了。哎呀，这多可惜啊，多钱呢、啊？这里装不下那么多人。回的稍微婉转些啊，别伤了那些家长的自尊心。哎呀，小薇，嗯，你真的完全变了。电影《第五元素》里头，上帝是个女人，很哲理吧？知道为什么吗？因为女人善变而且敢变，她们想什么就有什么，所以女人才是上帝，美女才是上帝。Yes <笑>。哎呀，等到一开学，这满屋子都是小朋友，那得多热闹呀！这算是我第一次创业。祝福你。不够，太少了。我要关注我的人都来祝福我。来，这个可以。挺好的，挺好的，挺好的。可能手机没带在身上吧？等等啊。所以，策划很重要。几千万资金交给我们，该怎么用？好，我们继续。可能都在忙吧。我就那么不重要吗？腾个接电话的功夫都不行